Aujourd'hui, on est à Plovdiv, en Bulgarie. C'est la deuxième plus grande ville de Bulgarie, après Sofia, la capitale. Et c'est aussi une des plus vieilles villes en Europe. C'est même plus vieux que Athènes et Rome. Et euh, en 2019, Plovdiv a été nommée capitale européenne de la culture. C'est pour ça qu'on voit le signe, on voit ou on ne voit pas le signe « Together » qui était le thème. Euh, et c'est une ville que j'aime beaucoup. On est venu en 2015. Euh, et il y a quelque chose de vraiment spécial à Plovdiv. C'est vraiment une belle ville avec une histoire très, très ancienne. Et je vais vous faire découvrir cinq choses vraiment intéressantes à faire si jamais vous venez à Plovdiv. Si on vient à Plovdiv, il faut absolument marcher sur la rue piétonne. On est sur la rue piétonne qui commence là-bas et qui continue, je pense que ça fait deux kilomètres total. C'est vraiment bien, c'est le centre de Plovdiv. Euh, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des choses pour les enfants, il y a des choses à vendre, il y a de la nourriture partout, il y a des cafés, il y a des restaurants. Euh, derrière moi, il y a la mosquée Jumaya qui est une des plus vieilles mosquées d'Europe. Et la chose qui est très intéressante, c'est que quand on se promène sur la rue piétonne, au centre-ville, on peut tomber sur des belles surprises. À l'époque romaine, à la fin du deuxième siècle, ils ont construit un grand stade romain ici à Plovdiv, qui s'appelait Trimontium, la ville aux trois collines. Et le stade romain, il est sous la rue piétonne, donc en fait, on ne peut pas le voir au complet, on peut seulement voir le début. Donc ici, derrière moi, il y a le début du stade romain qui est construit en marbre et qui avait une capacité de 30 000 personnes. Si vous avez marché beaucoup pour explorer Plovdiv et que vous êtes fatigué, vous pouvez vous arrêter ici, prendre un thé ou un café turc à la mosquée. Et je vous recommande les baklava, ils sont délicieux, ils sont faits maison. Euh, et on est dans un café ou à l'extérieur du café de la mosquée. Derrière moi, c'est la mosquée. C'est une vieille mosquée ottomane qui a été reconstruite au 15e siècle, donc c'est assez vieux. Et euh, c'est très agréable d'être assis à l'extérieur, même s'il fait seulement 14 degrés, mais il fait soleil et tout le monde est dehors. On entre maintenant dans la vieille ville de Plovdiv. On dit la vieille ville, c'est pas très vieux si on compare aux ruines de la période romaine qui date de, il y a 2000 ans presque. Mais c'est la vieille ville parce que c'est beau et ça a été gardé ou restauré comme c'était. Il y a des très vieilles maisons qu'on peut voir et qui sont très belles. Euh, et ça date de la période de la Renaissance bulgare. Donc c'est une période de Renaissance culturelle et euh, au niveau de l'architecture aussi. Euh, au 19e siècle. Derrière moi, on voit un théâtre romain donc, un théâtre bâti par les Romains il y a presque 2000 ans. Euh, C'est un grand théâtre qui a presque 5000 sièges et les sièges, les places, s'est fait en marbre blanc. Et le théâtre a été restauré, donc on fait encore des spectacles. Euh, C'est assez extraordinaire, des spectacles maintenant dans un théâtre vieux de 2000 ans. En avril, il va y avoir le groupe Dead Can Dance. 
Et euh, j'ai vu sur YouTube que Sting a déjà fait un concert ici et c'était super beau avec les lumières bleues et mauves sur la façade de, en marbre blanc du vieux théâtre antique de Plovdiv. Ça vaut la peine de voir ça. Le quartier Kapana, c'est le quartier idéal pour découvrir l'Aïliak. Aïliak, c'est l'art de vivre bulgare. C'est né à Plovdiv. Le quartier Kapana, c'était un quartier d'artisans à l'époque ottomane. Euh, et il était un peu abandonné. Et récemment, ils l'ont revitalisé pour en faire un quartier d'artistes et avec beaucoup de cafés, de petits bars. C'est très sympathique. À votre santé! <rire> J'espère que vous avez aimé cette visite de Plovdiv avec moi. Euh, C'est vraiment une très belle ville, ça vaut la peine de venir visiter. Si vous venez, vous pouvez passer une ou deux journées et vous allez voir tout ce que je vous ai montré. Mais euh, vous pouvez aussi passer un long week-end comme nous on aime faire pour prendre le temps de relaxer et revoir les endroits qu'on aime. Comme le stade ici, je suis assise sur un siège en marbre blanc dans les estrades du stade romain qui date de il y a presque 2000 ans. Donc c'est une belle ville à découvrir.